already heard the amazing portion. Már hallottunk egy nagyszerű részt. Uh, just wanted to encourage you a bit. Csak szeretnék egy kicsit bátorítani titeket. Uh, just you look, you look so great. Annyira jól néztek ki. Everybody really. Mindenki tényleg. Do you believe me? Hisztek nekem. You look, you look amazing. Ámulatosan you know, like Christ is in you. Krisztus ott van bennetek. You have all the promises of God in your life. Min, Isten minden ígérete a tiéd az életedben. And it is yay and amen. És ez igen és amen. And it's it's awesome. Nagyszerű. We believe in Christ. Hiszünk Krisztusban. And where our names are written in His book of life. És a nevünk be van írva az életkönyvében. And it is so awesome to know all these things. És nagyszerű tudni ezeket. Uh, would you please stand for a second? We'll read on portion. Egy egy írás részt. When I was in Italy, voltam, we visited one of the churches. Az egyik uh, we've been invited to visit one of the churches. Minket, meg őket. And the pastor in the beginning, he said, azt mondta az he said üzenet elején, I didn't bring my Bible today. Mondta, nem el a it's not so important. Nem fontos. You know, and we've been like, Wow, good, good start in the church service. Mi meg gondoltuk, hogy hát jó, jó kezdés is nem tisztelet. What it will be if it is not important? Bible is not important. Akkor mi lesz, hogyha itt a Biblia nem fontos? What are we talking about? Kön miről beszélünk? Fashion or what? Divatro vagy mire? So let's open on Psalm 62. Nyissuk ki a Bibliánkat a 62. Zsoltárnál. Let's read this verse 8. És olvassuk el a 8. verset. It says here, Trust in Him at all times, ye people. Pour out your heart before Him. God is a refuge for us. Selah. A magyarban a kilencedik, Bízatok ő benne mindenkor, ti népek. Öncsétek ki előtte szíveteket, Isten, ami menedékünk. Szela. Would you please just turn to the person next to you and encourage him in this verse? Odafordulnátok a melletetek áll, azért csak bátorítsátok ebben not, not a versben, else, nem valami másban, but from the Bible verse, hanem ebből a Biblia Bible. versből, a Bibliából. Just say the verse of, csak mondjátok of ezt a verset hitben a szomszédoktoknak. Why we should trust him all the time. Bizony hiába valók a közembernek fiai. Just tell to the person next to you why this person should trust God all the time. Csak mondjátok ezt az embernek, aki mellettetek áll, hogy miért bízunk Istenben mindig. There is a reason. Van egy oka ennek. It's great. Csak nagyszerű. Church is speaking from the Bible. A gyülekezet a Bibliából szól. Our Heavenly Father, we ask you that you would bless this time right now. And you, uh, we ask that you would really lead us. That you would teach us, encourage us, feed us, just embrace us with your love and grace, with your mercy. Lord, the Lord just embrace us. Urunk, csak át minket. We need this so much. És annyira szükségünk van erre. We need your joy, Lord. Szükségünk van az örömödre. Because your joy is our strength. Mert a te örömöd a mi erőnk. Thank you, Jesus, for this morning. Köszönjük Jézus for this ezt a reggel, ezt az Isten tiszteletet. We want to honor you. Szeretnénk téged tisztelni. By concentrating on your word. Azáltal, hogy az igédre összpontosítunk. By applying this word in our lives. És aztán, hogy alkalmazzuk ezt az igét az életünkben. We pray in your precious name, Lord Jesus Christ. És a te drága nevedben imádkozunk, Úr Jézus Krisztus. Amen. Amen. Would you please sit? Leülnétek, kérlek. Day before yesterday, I spent five hours in Ukraine. Tegnap előtt öt órát voltam Ukrajnában. Uh, uh, and then my friends from Ukrainian church learned about that. És aztán a barátaim az ukrán gyülekezetben hallottak erről. 
I wasn't visiting church. Nem őket látogattam meg. But they learned about this and they wrote me a letter. és írtak nekem egy levelet. And one of my friends he said. egyik barátom azt mondta. By the way. Hogy mellékesen. Ukraine is, is where we are. Where we uh, meaning as a church. Ukraine is oh, Ukraina, az ahol mi vagyunk, tehát itt a gyülekezet. Is where we as a church are. A gyülekezetként itt vagyunk Ukrajnában. <laughs> wow. It's great. Hát ez nagyszerű. So Ukraine is only where's the church. <laughs> Tehát Ukrajna ott van, ahol a gyülekezet uh, van. They wanted to say, hey, you're, you're here and you're not visiting us. Ezzel azt akarták mondani, hogy itt voltál és nem látogattál meg minket. What do you think? Mit gondoltál? It's like come over. Gyere when you chance, just be together with us. Amikor tudsz, hogy legyél velünk. Just let's be together Csak as legyünk a együtt Krisztus testeként. This encouraged me so much. És ez annyira bátorított. I heard from Pastor Scheller once he said when I'm traveling to different countries. Egyszer hallottam Pastor Schellert, amit azt mondta, hogy utazom különböző országokba. Said, I don't go to see like famous places. Mondta, hogy nem azért megyek, hogy híres helyeket nézek meg. I don't meg. go to see the stones, the statues. Nem nézem meg a szobrokat, a köveket. So like I'm going to the where, where body of Christ is. Hanem oda megyek, ahol a Krisztus teste van. So like I'm spending my, all my time there. És azt mondja, ott töltöm minden időmet. It, it, it really encouraged me too. És ez is bátorított engem. That we we are always looking for the place of encouragement. Hogy mindig a bátorítás helyét keressük. And church is the place of encouragement. az a bátorítás helye. Different people can have different opinions. Különböző embereknek különböző véleményük lehet. And different ideas what what church is. És elképzelésük arról, hogy mi a gyülekezet. Why we go to the church? Miért megyünk oda? Different people can go to the church with different motivations. Különböző emberek különböző motivációval mennek a gyülekezetben. De azért jövünk, hogy találkozunk Istennel. Azért jövünk, hogy együtt legyünk a szellemben. És hogy ő bátorítson minket. Az örök igény által. I would love to speak today about encouraging ourselves. Ma arról szeretnék beszélni, hogy hogyan bátorítsuk önmagunkat. Because it is very important. Mert nagyon fontos. What do we do? Mit teszünk? How do we speak to ourselves? Hogyan beszélünk önmagunkhoz? What is our thinking about ourselves? Hogyan gondolunk önmagunkra? And of course, we don't do it subjectively. És persze nem szubjektív módon tesszük ezt. We don't, we don't encourage ourselves from the opinion of people. Nem az emberek véleményéből erősítjük önmagunkat. But from what God says to us. Hanem abból, amit Isten mond nekünk. And, uh, did you ever think that encouraging Gondoltatok már arra, hogy magunkat bátorítani? It is a matter of trust. Ez a bizalom kérdése. This is, this is the verse we read just now in the beginning. Ez az, a, pont az a vers, amit, az elolvas, el, amit elolvastunk az Isten tisztelt elején. It is very important. Just think together with me. Nagyon fontos, hogy gondolkodjatok velem. The matter of trust. Ez bizalom kérdése. Let's read again this verse. Olvassuk el újra ezt a verset. Trust in Him at all times, you people. Bízatok ő benne mindenkor ti népek. Pour out your heart before Him. God is refuge for us. Öncsétek ki előtte szíveteket, Isten ami menedékünk. I was thinking about about David and Absalom. David és Absalomra gondoltam. And uh, I was thinking like right in the beginning. Sorra, hogy kezdetben. Absalom was a great favorite of his father, King David. Absalom, David király kedvenc fia volt. And also of the people. És az emberek is nagyon szerették. Everybody liked him. Mindenki kedvelte őt. You know, uh, uh, he had charming manners. Uh, nagyon jó viselkedett. You know, uh, like he was beautiful, personal Gyönyörű beauty. volt. You know, it's like uh, uh, he was also like he had also crafty ways. És persze voltak ilyen kis alattomos útjai. Uh, and he had this self-importance. És uh, nagyon magabiztos volt. Yeah, uh, and it's, it's really captivated people's hearts. És ez belopta magát az emberek szívébe. You know, uh, uh, right from the beginning, he was in fogva, he was in favor. Volt. You know, uh, uh, he he lived in like in a great style. Hihetetlen életmódban élt. You know, in the Second Samuel 15:1, it says that uh, uh, 
he had like uh, he was driving the magnificent chariots. Kettő királyok tiz- nem kettő Samuel 15 egyben azt mondja, hogy hihetetlenül gyönyörű and there was like 50, 50 men running before him. 50 ember futott előtte. You know, this is interesting how, you know, he represented himself. És ez nagyon érdekes, hogy ő hogyan képviselte önmagát. You know, and it's really affected people. És ez hatással volt az emberekre. Uh, but next what we see, de legközelebb azt látjuk, that Absalom was, was still in the hearts of people. Hogy Absalom ellopta az emberek szíveit. Uh, and this is 2 Samuel 15 verse 6. 2 Samuel 15, 6 ban Oh, he was great man, Nagyszerű great, ember volt, gyönyörűen nézett ki. Had a great manners. Nagyszerűen tudott viselkedni. Was representing himself like he's a royal, he's really like a king son. Tényleg király fiaként hordozta el magát. But then he started to do something. De aztán elkezdett valamit tenni. Which is not so royally. Ami már nem volt annyira királyi. You know, he was stealing. Lopott. Uh, he was busy with something he 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 shouldn't mess up with. Valami olyan elkezdett foglalkozni, amivel nem lett volna szabad. Uh, and, and for a season, és egy ideig uh, he tried to, uh, to, uh, to kill his, his father. Megpróbálta megölni az apját. You know, David lost his kingdom. Dávid elvesztette a királyságát. You know, he, he lost his military power. Elvesztette a katonai hatalmát. Just wanted to draw you a picture. Csak egy képet akartam lefesteni itt előtte, de sure biztos vagyok benne, hogy mindannyian tudunk azonosulni Dávid királya. Tudunk úgy gondolkodni, mint ő, hogy egy pillanatban elvesztett mindent, és és az oka ennek, vagy az okozója az az ember volt, akit annyira szeretett. You know, the person who was so close to him. Aki annyira közel volt hozzá. When we lose something in our lives. Akkor elveszítünk valamit az életünkben. So sometimes it's it's all right, we can bear it. Néha el tudjuk hordozni, rendben van. Because because okay, we we we're losing things, right? Mert veszítünk dolgokat folyamatosan. But when we're we're losing things because of somebody who is so close to us. De ha valamit elveszítünk valaki miatt, aki nagyon közel áll hozzánk. Uh, it is so hard. Nagyon nehéz. You know, our heart is bleeding. És a szívünk vérzik. It is, it is very, very painful. Mert nagyon fájdalmas. A person who we trusted. Az az ember, akiben bíztunk. Uh, who is really close to me and I opened my heart hozzám, before this person. Felnyitottam a szívemet ez a személy előtt. And suddenly something happens. És aztán hirtelen valami történik. Which I'm not expecting. Amit nem vártam. It's like I'm open, I'm not defending myself. Nyitott vagyok, nem védekezem. And it is easy for the person who is next to me, who is really close to me, really it is easy for him to to wound me. És könnyűnek az embernek, aki ott van mellettem, ismer, akiben bízom, hogy megsebezzen. Well, we all have people who are close to us. Mindannyiunkhoz állnak közel emberek. All of us we have old sin nature. És mindannyiunkban ott van a régi bűnös természet. So, sometimes we receive these wounds. De néha sebeket kapunk. And it is painful. És fájdalmas. It is painful. Fájdalmas. <laughs> But this is part of life. De ez része az életnek. It's not that we we have to we have to be we have to close ourselves. Nem arról van szó, hogy be kéne zárnunk önmagunkat. It's not about that we have to learn how to defend ourselves. Nem arról szó, hogy meg kell tanulnunk megvédenünk önmagunkat. Never trust anyone. És soha sem bízunk senkiben. Never, never open our hearts. Soha ne nyissuk meg a szívünket. It's not it's not This, it's not right. Nem erről szól, nem, ez nem helyes. Uh, because then we will be so lonely. Mert akkor annyira egy, uh, egyedül lennénk. And we will not have friends. Nem lennének barátaink. Uh, if we will just consider our past, what what happened in the past. Ha csak arra figyelnénk, hogy mi történt a múltunkban. And treat people according to what happened in the past. És úgy bánnánk az emberekkel, mint ahogy velünk bántak a múltunkban. And defend ourselves all the time. És állandóan védekeznénk. It will be it will be just a pitiful life. Sad. Nyomorúságos és szörnyű élet lenne, szomorú. We'll be by, by ourselves. Önmagunk egyedül lennénk. No friends. Nem lennének barátaink. It's like I cannot share with anyone. Nem oszthatnék meg senkivel cannot semmi. Cannot trust anyone. Nem bízhatnék meg senkiben. So with David it happened. Ami Dáviddal történt. Uh, that his son. A fia. 
wounded him so deeply. Olyan mélye megsebezte őt. But interesting thing. De érdekes that dolog. Absalom had all the military power. Hogy Absalomé volt az összes um, katonai sereg vagy hatalom. And he had really he, he was strong. Erős volt. And David was fleeing. David pedig menekült. But interesting fact that Absalom was, was was not nearly as strong as David. Hogy Absalom nem volt közel se olyan erős mint Dávid. He had military power but he was he was not strong. Volt katonai hatalma de nem volt erős. And but David he was very strong. De Dávid erős volt. Why? Miért? Because because Lord was for David. Mert az Úr Dávidért volt. This is very important fact. Ez nagyon fontos tény. Maybe for us, maybe for somebody it's like it's it's such a weak thing. Weak Lehet, point. Hogy valakinek ez egy gyenge pont. You know, but just just listen to this. De csak hallgass erre. If God is for me. Ha Isten velem van. I can even flee. Akkor még ha menekülök is. And I can God is still with me. Isten ott van velem. I can be wounded. Megsebezhetnek. I can be betrayed. Becsaphatnak. I can be very much weak. Nagyon gyenge lehetek. Like maybe outwardly. Kívülről. Maybe people look at me and say. Hát az emberek rám néznek. He lost everything. És azt mondják, hogy hát ő elvesztett mindent. <laughs> right in this moment he has nothing. Ebben a pillanatban nincs semmije. That's okay. Rendben van. Let people have their own opinion. Az emberek gondoljanak, amit akarnak. But David is fleeing, but he is strong. Dávid menekül, de ő erős. Because Lord is for him. Mert az Úr vele van. And when we uh, when we look at this this word trust. És ha megnézzük ezt a szót, hogy bizalom. I would love you to to understand this word. Csak szeretném megérteni ezt a szót. A Hebrew word for trust. A Héber szó a batak. A bizalomra az a batak. What it means? Mit jelent? Uh, it means to be confident or to be sure. Azt jelenti, hogy valamiben biztosnak lenni. To be secure. Bizonyosnak lenni, biztonságban lenni. And interesting, the last meaning of this word. És a érdekes az utolsó jelentése. To be careless. Az, hogy nem törődni. This is interesting. Ez érdekes. Like think about word trust. Gondoljatok arra szor, hogy bizalom. Like trusting God. Bízunk Istenben. But in the same time being careless. De ugyanakkor a uh, ilyen nem törődömök vagyok. About careless, careless of what? M- mivel kapcsolatban vagyunk nem törődömök? I'm careless about things I actually cannot change. Nem törődöm olyan dolgokkal, amiket nem tudok megváltoztatni. I'm careless about things which I'm not responsible for. Vagy amiket, amiért nem én vagyok felelős. And for which God is responsible. Amiért Isten felelős. This is what it means to trust. Ez jelenti, hogy bízunk. When I'm trusting God, amikor bízom Istenben, I'm really giving all my life into His hands. Tényleg az egész életemet lerakom a kezeibe. Because I'm not able to do anything with my life in this moment. Ebben a pillanatban én nem tudok semmit tenni az életemben. Change the course of, of things. Nem tudom megváltoztatni a dolgok folyamát. So I have to give it into His hands. Hát oda kell tennem az ő kezeibe. This is what trust is. Ez a bizalom. You can be in any situation, in any circumstances. Bármilyen helyzetben vagy. And trust God. És ha Istenben bízol. Do you understand this word now? Értitek ezt a szót most? Do you do you see that it doesn't depend on circumstance? Látjátok, hogy semmi köze a körülményekhez. You can, you can, you can be wherever you can be. Lehet bárhol. You know, doesn't matter. Nem számít. You can be by yourself or surrounded by the huge crowd. Lehet egyedül vagy egy nagy tömeg közepén. At home or in the prison. Otthon vagy börtönben. In a hospital. Or in Hawaii. Vagy Hawaii. Doesn't matter. Nem számít. Because you can be careless about things you are not responsible but God is responsible for. Mert neked nem kell törődnöd olyan dolgokkal, amiért Isten felelős és ő törődik velük. And here it means having a proper occupation with Christ. Itt pedig azt jelenti, hogy megfelelően el vagyunk foglalva Krisztussal. You know, to be occupied with Jesus Christ. 
This is what trust means. Azt jelenti, hogy bizony, hogy Krisztussal vagyunk elfoglalva. So my time is totally filled up with trusting God. Az én időmet betölti az, hogy Krisztusban és Istenben bízom. People say, what is the purpose? What's the meaning of my life? Az emberek felteszik a kérdést, hogy mi az életem értelme? Why I was born? Why I'm living on this on this earth? Miért születtem? Miért élek ezen a földön? Well, we have amazing things to be busy with. Hihetetlen dolog van, amivel elfoglalhatjuk magunkat. Born, Ezért születtünk, hogy bízunk Istenben, all, all hogy állandóan azzal legyünk elfoglalva, hogy benne bízunk. Éjjel és nappal, éjjel és nappal, nyáron, télen, tavasszal, ősszel. Ha családod van, vagy ha egyedülálló vagy, ha gazdag vagy, vagy Doesn't szegény, matter. nem számít. Trusting God Bízunk Istenben every minute of your life. az életünk minden pillanatában. And then, uh, it says here, uh, És azt verse mondja eight. itt a tizedik versben, no, verse oh, I, I, pour, pour out your heart before him. Még a kilencedikben öntsétek ki előtte szíveteket. Pour out your heart before him. Öncsétek ki előtte szíveteket. And it speaks of emptying yourself by pouring out. Arról beszél, hogy kiüríted önmagad azáltal, hogy kiöntöd. Just whatever you have. Amit van. You know, don't share it with somebody who will not actually be able to do anything with this. With this. Ne olyan emberrel osz meg, aki nem képes kezdeni vele bármit. You know, I'm coming and I'm crying out to 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 some. Jövök, és néhány embernek elsírom a bajaimat. Annyira szegény vagyok, senki nem ért meg. Senki nem bízik bennem. Úgy értem, hogy egyedül vagyok. Dolgoznom kell, és tennem kell dolgokat. De olyan egyedül érzem magam. Az emberek nem tudnak ezzel mit kezdeni. But if you will pour out yourself De ha önmagadat Istennek, Isten előtt öntöd ki, you know, pour out your heart before him. Öntsétek ki előtte szíveteket. Why? Miért? Because he is refuge for us. Mert ő a mi menedékünk. We can do that. We can really just empty ourselves. We empty ourselves. Előtte kell megöríteni, kiüríteni magunkat. Some never do it. Néhány ember soha nem teszi Some ezt meg. Carrying all these burdens. Néhány ember hordozza minden terhét. Huge, huge, like I don't know, burden on their on their shoulders, on their back. Óriási terhet hurcolnak a hátukon. It's like it's not comfortable. Nem kényelmes. De az emberek éveken keresztül hordozzák. Ugyanazt a csontot rágják. Ugyanazokat gondolják. Ugyanazokban a sebekben élnek. Arról gondolkodnak, hogy ki és mikor bántozza meg őket. Nagyon nehéz súly. To really to pour, to empty ourselves. And le kell ezt, meg kell tanulnunk ezt letenni, ki kell öntenünk. This is the part of encouraging ourselves. Ez az a rész, ahol önmagunkat bátoríthatjuk. We'll never be able to encourage ourselves if we are living in the past. Ha múltban élünk, soha nem leszünk képesek önmagunkat bátorítani. Some people are not able to speak. Néhányan nem tudnak beszélni a jelenről. And never speak about future. És soha nem beszélnek a jövőről. Did you notice that some people never speak about future? Soha nem beszél a jövőről. They don't have. They're not thrilled. They're not expecting. Not expecting their future. Nem várják a jövőt. Nem készülnek. Nem örülnek miatta. Excited about their future. Nem izgatottak a jövőjükkel kapcsolatban. But they're always ready to speak about past. De arra mindig készen állnak, hogy a múltról beszéljenek. They have stories and stories. Történeteik vannak. Történetek után. Endless stories. Végtelen történetek. You know, an endless list of mistakes. És végtelen a listájuk a hibákról is. Empty yourself to God before Him. Önts ki. Isten előtt a szívedet. You know, before him be empty. Ő előtt a légy üres. Because he wants to fill you. Mert be akar tölteni. With eternal values. Örök értékekkel. With eternal treasures. Örök kincsekkel. 
He wants you to rejoice. Azt akarja, hogy örvendez. It's impossible to rejoice when you're carrying the heavy burden. Lehetetlen örvendezni, amikor egy nehéz terhet cipelsz. But God wants us to be joyful people. De Isten azt akarja, hogy mi örömteli emberek legyünk. He wants to be us careless people. Azt akarja, hogy nem törődömök legyünk. In one meaning. Egy bizonyos értelemben. He wants us to be careless. Azt akarja, hogy egy bizonyos értelemben nem törődömök legyünk. He wants us to forgive ourselves. Azt akarja, hogy megbocsássunk önmagunknak. He wants us to let him to forgive us. Azt akarja, hogy hagyjuk, hogy ő megbocsásson nekünk. This way we can we can really encourage ourselves in the Psalms. És itt tényleg bátoríthatjuk magunkat a Zsoltárokban. We can open the Bible and read the verses from the Bible. Kinyithatjuk a Bibliát és olvashatjuk a verseket. And say this is for me. És mondhatjuk azt, hogy ez nekem this szól. Is a, this is the health for me. Ez egészség nekem. Let me take a little of health today. Hogy vegyek magam az egy kis egészséget. It will, Bible will not judge me. A Biblia nem fog megítélni. It will encourage me. Bátorítani fog. If I am emptying myself before him. Ha ő előtte kiürítem magam. The Bible will encourage us. A Biblia bátorítani fog. Because nothing will remain there. Mert nem marad benn semmi. No accusation. Nincs vád. No past. Múlt, nothing. Semmi. Bible will always encourage us. És a Biblia mindig bátorítani fog. Bible will always be a living water for us. És a Biblia élő víz lesz számunkra. So I'm running to this living water. Hát futok ehhez az élő vízhez. Because I know that that I will receive this food. Hogy ételt fogok kapni. And I will, I will receive this refreshment. És felfrissülést. For this exact day. Erre a napra. And then furthermore David says. Shastan David azt mondja. In the same verse, in the end of this verse. A ennek a versnek a végén. That he said not only is he my refuge, he is our refuge. Hogy nem csak az én menedékem, hanem nem a mi menedékünk. He's he's refuge for us. Isten a mi menedékünk. First it is for me. Először volt nekem. Then, then when I'm all right, when I'm okay. Amiután, amikor rendben vagyok. I start to look around myself. Akkor már kezdek körbenézni. And I say, did you notice that? És azt mondom, észrevetted? It's actually about us. Hogy ez igazából rólunk szól. That, that actually we are all right. Hogy mi rendben vagyunk. You know, we're in a good place. Jó helyen vagyunk. Did you notice? Észrevetted? We don't have to compare each other. Nem kell hasonlítgatnunk magunkat. We don't have to be angry at each other. Nem kell dühösnek lennünk egymásra. Even when in the times we don't understand each other. Még akkor is, hogyha nem értjük egymást. We can be just patient towards each other, giving grace. Kegyelmet adhatunk a másiknak és türelmesek lehetünk. Expecting God's miracle. És várhatjuk Isten csodáját az életünkben. He is our refuge. Ő a mi menedékünk. We are in the place, in the safety place. És egy biztos helyen vagyunk. A God is a shelter and fortress. Istenünk a mi erősségünk és várunk. And no enemy can get in. És egy ellenség sem juthat be. David encouraged himself. David bátorította önmagát. When his own members. Turn against him in First Samuel 30 in verse six. Egy csemel harminc hatodik versben, amikor a saját emberei fordultak ellene. It says in this verse, now David was greatly distressed, for the for the people spoke of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and his daughters, but David strengthened himself in the Lord his God. És Dávid igen nagy szorultságba jutott, mert a nép arról beszélt, hogy megkövezi őt, mivel az egész néplelk elkeseredett fiaik és lányaik miatt. Dávid azonban megerősíti magát az Úrban, az ő Istenében. His own members were so, were so upset and so angry at him. A népe olyan dühös volt rá. Their pain was so big. Olyan nagy volt a fájdalmuk. And they wanted to stone their own king. Hogy meg akarták kövezni a saját királyukat. His own members, his own soldiers. A saját népe, a saját katonái. We have our own members. Nekünk is megvan a népünk. Our hands. A tagjaink, a kezünk. Our heart, our lips. A szívünk, az ajkunk. Our ears. A fülünk. Our feet. A lábunk. Which can betray us. Ami becsaphat minket. 
which can really be our enemy. Tényleg, hogy lehet a saját ellenségünk. It is, it is, it is serious thing. Ez nagyon komoly dolog. We are, we can be our own enemies. Hogy lehetünk a saját magunk ellensége. If we don't encourage ourselves. Ha nem bátorítjuk magunkat. If we don't receive ha nem fogadjuk el provision for, from God. Istentől ezt a mindennapi gondoskodást. You know, we can be our own enemy. Lehetünk a saját magunk ellensége. És mehetünk önmagunk ellen. Hating ourselves. És gyűlölhetjük magunkat. Without noticing this. Anélkül, hogy észrevennénk. But living as we are punishing ourselves all the time. De úgy élünk, hogy mint ahogy magunkat büntetnénk minden it is, nap. It is so funny how we're doing it. Nagyon érdekes, hogy hogyan tesszük ezt néha. You know, Our thoughts, a gondolataink we allow our to tell us discouraging things. Megengedjük, hogy a gondolataink elbátortanító gondolatokat csugaljanak Not nekünk. Only loud, but believing this. Nem csak megengedjük, hanem el is hisszük őket. You know, I received my vision. Kaptam egy látást. And I allowed myself not to concentrate on this vision, but have it blurry. És megengedem önmagamnak, hogy ne erre összpontosítsak, hanem megengedem, hogy az elhomás, elhomályosuljon. Can it be so that I'm not encouraging myself in my vision? Nem, csak hogy nem bátorítom magamat a látásban. It can be. Lehet, hogy nem teszem Easily. ezt könnyen. My lips start to speak negative words. Az ajkaim negatív dolgokat szólnak. What it is? It is my enemy right now. És ez akkor mi lesz? Ez most az ellenségem. Because my inner man Mert a belső emberem God Istent imádja. And proclaims his, his mighty works. És az ő nagy munkáját hirdeti. But my lips can betray me. My lips can betray me and speak against myself, against my inner man. De az ajkaim becsaphatnak és önmagam a belső emberem ellen szólnak. And my hands were, which were created for worship. És a kezeim, amelyek dicséretre voltak teremtve. Can throw in the towel. Bedobhatja a törőközőt. And can surrender. És megadhatja magát. To the temporal things. Az időleges dolgoknak. And say I don't have power, I don't have strength. Mondja, nincs erőm, nincs hatalmam. I'm weak. Gyenge vagyok. Here I am. Itt vagyok. Instead of instead of using it for worship. Ahelyett, hogy imádatra használnám. But actually there, there is a strategy. De van egy stratégia. Uh, uh, which can really help us to think. Ami tényleg segíthet nekünk gondolkodni. If we turn, would you please turn to the Psalm 63? Oda lapoznátok a 63. Zsoltárhoz. And we will we'll read verses 2 through 7. És 2 7 olvasni. This is the strategy. Ez a stratégia. This is the steps. Ezek a lépések Steps of faith, a hit lépései according to the word of God, Isten igény szerint not according to my, my own experience. nem a saját tapasztalataim szerint. So let's look at this. Verse 2 says, nézzük meg. So I have seen you in the holy place seeing your power and your glory. A magyarban a harmadiktól, hogy láthassalak téged a szent helyen szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet. First thing that David az első dolog, adjusted. amit David tett, the, the first thing that he encouraged himself, hogy amiben bátorította önmagát, his vision. Ez a látása volt. His vision. What, what a látása. What his spiritual eyes are looking at. Hogy a szellemi szemei mire néztek. I turn my eyes szemeimet to God. Istenre fordítom, to see God's power and hogy His glory. Lássam Isten hatalmát és dicsőségét. Your eyes will not do it by yourself. És a te szemeid ezt nem teszik ezt maguktól. You have to rule them. Hanem neked kell irányítanod you őket. You have to direct them. You have to tell your eyes what to do. őket, meg kell mondanod nekik, hogy mit tegyenek. Because your eyes will search for different things. Mert a szemeid különböző dolgokat fognak keresni. For the things that natural man likes. Olyan dolgokat, amiket a természeti ember szeret. You have to direct your own eyes. Csak saját szemeidet kell irányítanod. And it says, I have seen you in the holy places, seeing your power and your glory. Szóval láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet. Verse 3 says, Negyedik vers. Because your loving kindness is better than life, my lips shall praise you. Hiszen a te kegyelmed jobb az életnél, az én ajkaim, hadd dicsérjenek téged. 
This is the next thing that David adjusts. Ez a következő dolog, amit Dávid tesz. And he orders to his lips. Az ajkait arra rendeli. That, that it should it should praise the Lord. Hogy az urat dicsérjék. And he actually says why because of the loving kindness of the Lord. És el is mondja, hogy miért az Isten szerető kegyelmessége vagy kegyelme Which miatt. Which is better than a life. Ami jobb az életnél. Do you understand this? Értitek ezt? That is so important. Annyira fontos. There is a reason. Hogy oka van. Why we do all these things? Why we encourage ourselves? Miért tesszük ezeket a dolgokat? Miért bátorítjuk magunkat? Because his loving kindness is better than life. Mert az ő kegyelme jobb az életnél. You know, and he wants his lips to declare those things. És azt akarja, hogy az ajkai ezt hirdessék. Not at once. Nem egyszer. But all the time. Hanem mindig. In every occasion. Minden alkalommal. He doesn't want his lips to speak negativity. Nem akarja, hogy az ajkai negatív dolgokat mondjanak. He doesn't want his lips to speak unbelief. Nem akarja, hogy az ajkai hitetlenséget szóljanak. But he wants his lips to be occupied with eternal values. Hanem, hogy az örök életről beszéljenek, örök értékekről. Következő vers. So I will bless you while I live. Áldanálok ezért életem folytáig. It means like all the time. Mindig. Because I will live eternally, right? Mert én örökké fogok élni, ugye? I will bless you eternally while I live. Ezért életem folytáig. I'll, I will lift up my hands in your name. Ha te nevedben emelném fel kezeimet. It is so hard. Annyira nehéz. To worship God and to lift our hands. Isten imádni és felemelni a kezeinket. When we are busy with ourselves, amikor önmagunkkal vagyunk elfoglalva, our hands are so heavy. A kezeink annyira nehezek. I will never be able to lift them up. Soha nem fogom tudni felemelni őket. They are so heavy. Olyan nehezek. That's why I have to encourage myself. Ezért kell bátorítanom magam. That's why I have empty myself before Him. Ezért kell ő előtte kijöntenem. That my hands will be so light. Hogy a kezeim annyira könnyűek legyenek. It slips up so easily. Olyan könnyen felemelkedik. And my voice, my lips, proclaims His glory, His beauty. És az én ajkaim az ő gyönyörűségét és dicsőségét hirdetik. You know, and I'm the only thing I'm busy with is Him. És az egyetlen dolog, amivel el vagyok foglalva, az ő lesz. I don't care about anyone else. Nem érdekel semmi I'm más. I'm looking at people. Nem azt nézem, hogy az emberek rám néznek-e, vagy mire gondolnak, hanem én az én Istenemmel vagyok elfoglalva, aki melegelégít engem és megszabadít, aki bátorít, és vezet, táplál, aki a kezében tart. Olyan könnyű. Könnyű. Tényleg. It's amazing, és én mondom meg a testemnek, hogy mit tegyen. Because by itself, my body will not worship God. Mert önmagában a testem nem fogja Isten imádni. My feet by itself will not go to the church service. A lábai maguktól nem mennek el az Isten tiszteletre. You have to tell them. El kell mondanod nekik. To carry you. Hogy vigyenek téged. You have to tell your temporal feet. Meg kell mondanod az időleges lábaidnak, hogy vigyék a te örök belső embered az örök church. közösségbe, a gyülekezetben. Te mondod meg nekik, you, ha nem értenek veled egyet, say, mondja, hát engem nem érdekel, you will go there. mész. If your hands is like, I'm not feeling like lifting up. Ha kezed azt mondják, hogy hát én nem szeretném felemelni. You say I don't magam. care what you feel. Te meg azt mondod, hogy hát nem érdekel, hogy mit érzel. My lips. Az ajkaim. Wants to always to 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 you know to say things which are discouraging. Mindig olyan dolgot a dolgokat akarnak mondani, ami elbátortalan. My lips always wants to spit out the frogs. És a szám mindig ilyen a kígyókat és békákat akar kiköbdösni. De engem nem érdekel. You will tell Azt fogod mondani, to the Lord. ami dicséri az Urat. My inner man is ruling Mert a belső emberem uralkodik in my life. az életemben. God gave me all authority, Isten neked adott minden tekintélyt, power, hatalmat, truth, 
igazságot. He gave it to me. Nekem adta. That I would, that my inner man would rule my life. Hogy a belső emberem uralhassa az életemet. That the inner man would draw closer hogy a belső emberem közelebb húzódhasson Istenhez. Néha a tagjaink, a saját ellenségeink. De nem akarok ebben az állapotban maradni sokáig. Hanem én mondom meg nekik, hogy mit tegyenek. És engedelmeskedni fognak. And then a next David understands és David megérti, that what is our, what is our habits, hogy a szokásaink, that our habits will impact us. A szokásainknak hatása lesz, hatása lesz ránk. Milyen szokásaink vannak? If we have a habit to, to read the Bible, az egy szokásod lehet, hogy olvasod a Bibliát, to study it and memorize it. Hogy be Tanulod, to worship God and imádod pray. Istent és imádkozol. If we will teach our members ha megtanítjuk habits, a tagjainkat ezekre a szokásokra, it will impact our life. akkor ennek hatása lesz az életünkre. You know, uh, uh, and, and David fixed his mind és Dávid rászegezte az elméjét ezekre az új és mennyei szokásokra. Éjjel és nappal Isten igéről gondolkodni. Let it be your habit. Legyen ez a szokásod. Because then your life Mert akkor az életed will be beautiful. Gyönyörű lesz. Then your life És aztán az életed Isten fogja leleplezni. And it's, it's amazing. Visszatükrözni. Then the last verse, verse seven. Az utolsó vers. Because you have been my help, therefore in the shadow of your wings I will rejoice. 8. mert segítségem voltál és a te szárnyaidnak árnyékában örvendeztem. And this is the last verse and the last thought. And this is with this. És ez az utolsó gondolat és ezzel fogom befejezni. Resting place to me. A nyugvó hely számomra. This is the place of encouragement. Ez a bátorítás helye. You know, I'm coming to the resting place. A nyugvó helyre jövök. We're all looking for this resting place. People in the world looking for this resting place. Mindenki egy nyugvó helyet keres. Emberek a világban ezt keresik. People who, have, who don't believe God, they're also looking for resting place. Emberek, akik nem hisznek Istenben, ők is nyugvó helyet keresnek. The only difference we already have it, but they have no idea where to look it for. Az egyetlen különbség az, hogy nekünk ez megvan, ők meg nem tudják, hogy hol keressék. We don't. We don't. Uh, what it means to be in a resting place? Mit jelent, hogy egy nyugvó helyen vagyok? Means I'm not focused on my need. Azt jelenti, hogy nem a, a szükségeimre összpontosítok. But on him who supplies. Hanem arra, rá, aki gondoskodik, vagy betölti a szükségeimet. És ez egy nagy különbség. So I don't live in my past. Nem a múltomban élek. I don't live in my needs. Nem a szükségeimben élek. But my eyes are, are, are fixed on him. De a szemeimet rászegezem. And he is supplier és ő gondoskodik mindenről, amire szükségem van. Persze, hogy bátorodva leszek. Persze, hogy erőt találok, hogy még egy hitbeli lépést tegyek. Persze, hogy ott leszek az Úrral, mert nem tervezem, hogy elhagynám őt. Instead drawing closer to him. Ehelyett közelebb lépek hozzá. Is that amazing? Nem ámulatos. How how person can be hogy egy ember his own enemy a saját ellensége lehet. Or his own best friend. Vagy a legjobb barátja önmagának. Christ, Krisztuson keresztül. By receiving all the promises. Standing az összes ígéretet megállván benne. Feeding on the on the thoughts of faith. A hit gondolatain táplálkozva. And going forward. Előre menvén. Let's pray. Mennyi atyánk, annyira szeretünk. És elfogadjuk a te bátorításodat, Urunk. Annyira szükségünk van rá. Kérünk, taníts meg minket az összes igazságra, amire csak te taníthatsz meg minket szeretetben. És készen állunk, hogy elfogadjuk. Help us, Lord, to empty ourselves Segíts nekünk, hogy megüresítsük önmagunkat előtted. Te képes vagy betölteni minket. That we'll be able to hear you. 
És hogy hallani fogunk. And, and receive your ministry towards us. És elfogadjuk a szolgálatodat felé. And then pass this ministry towards others. És aztán átadhatjuk ezt a szolgálatot másoknak. And strengthen others. És erősíthetünk másokat. Lord, help us to Urunk, segíts you. nekünk. If there's anyone who ha van valaki Jesus Christ és még soha nem fogadta el Krisztus személyes megváltójaként, if you would really learn how to encourage yourself through Christ, hát tényleg megtanulja, hogyan bátorítsa önmagát Krisztuson keresztül, you can really just open your heart before him. megnyithatja a szívét előtte. And you can turn to him Hozzáfordulhat right now, most, if you didn't do it before. ha ezt még nem tette meg, and in your heart, say és a szívében mondja azt just neki, faith, hitben mondja azt neki, Lord, I need you, Uram, szükségem van rád, I'm so weak. mert annyira gyenge vagyok, Lord, I need you. szükségem van rád. I need you that you would love me. Szükségem van arra, hogy szeress. I need you that you would encourage me. Szükségem van arra, hogy bátoríts. That you would always be with me and never forsake me. Hogy mindig velem legyél és soha ne hagyjál. As people would do. Ahogy az emberek tennék. Lord, I would love to receive you in my heart. Készen állok, hogy elfogadjalak a szívemben. I ask you to be my Kérlek, Lord and my Savior. Légy a megváltóm és Uram. Please come Kérlek, into my heart. Gyere be a szívembe. Please come into my life. Kérlek, gyere be az életembe. Feel my life. Töltsd be az életem. I want from this moment I want to trust you every moment. És ebben a pillanattól, ettől a pillanattól fogva, fogva veled akarok bízni. Day and night. Éjjel és nappal. Day and night. Éjjel és nappal. Thank you Jesus. Köszönöm Jézus. If you say this prayer in your heart. Ha elmond ezt az imát a szívében. If you are trusting your life to God. Ha Istenre bíz az életét, you are saved forever. örökre meg van váltva. And if you did it, would you please just lift up your hand for me to pray for you? Felemelni a kezét csak azért, hogy imádkozhassak ér önnek. If you did it first time in your life. Először tette ezt meg az életében. If you right now say, I receive Christ. Ha most azt mondja, hogy elfogadtam Krisztust. Thank you, Lord. Köszönöm Uram. Worship you. Dicsérünk téged. Köszönjük Jézus, a te drága nevedben imádkoztunk. Amen.